வாச்சமான் குட்டம்பல்லா அல்லே? அதே சரி. ரோம் ராடியானம். எப்பேயே ரிடி சரி. அல்லைக் கேட்டுவிடு. முறி மூன்ன. என்ன கால சேசம் உங்களை எல்லாம் காக்க வேண்டியைச் சுமதல என்ன மோன் கரும்பனை ஏப்பிகின்னும். இங்கு எல்லாம் இனிமே இவம் பேச்சு கேட்டுதான் நடக்கணம். இந்த காட்டு மக்கல காக்க வேண்டியது உம் பொருப்பு. அதே போலே நிந்தப்பங்களு கரம்பியே என்ன சானத் திரின்னு நல்ல போல போச்சேண்டது இந்த கடமையா
എന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ടേ അടങ്ങൂ എന്നാണ് അവന്റെ ഭാവമെങ്കിൽ അവന്റെ ശവം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിശ്രമിച്ചു സാറിന് കുടിക്കാൻ എനിക്ക് സൽക്കാരങ്ങളോട് വലിയ മമതയൊന്നുമില്ല സാറിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും മിസ്സിസ് ആശ ഹൗസേപ്പച്ചൻ നമസ്കാരം ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയ മുതലാളി ഭാഗ്യവാനാ ഇതാ നീ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക് ഇതാ സാറിന് ചെറിയൊരു സമ്മാനം ഓ താങ്ക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കൈക്കൂലി എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഔസേപ്പച്ചൻ മിസ്റ്റർ ഔസേപ്പച്ചൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും കാണരുത് ഞാനിവിടെ വന്നത് കൈക്കൂലി വാങ്ങി ഒരു വനം കൊള്ളക്കാരന് ഒത്താശ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ ലോഡ് കയറ്റിയ വാനും ജോലിക്കാരെയും ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാനും ജോലിക്കാരുമോ സാറിന് ആള് തെറ്റിയിരിക്കും തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നവർക്ക് ഈ വേഷം ധരിക്കാൻ അർഹതയില്ല ഔസേപ്പച്ചൻ എങ്കിലും ഒരു കളയണം മിസ്റ്റർ ഔസേപ്പച്ചൻ സാർ അങ്ങനെ ചൂടാകാതെ ചാലയിൽ ഔസേപ്പച്ചൻ മണ്ടനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തില്ലായിരുന്നു സാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരോട് ചോദിക്കണം ആ വാനും സാധനങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്ന് അവര് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ വരെ പറയേണ്ടി വന്നത് എങ്കിൽ സാർ യഥാർത്ഥമേ കണ്ടുപിടിക്കണം മിസ്റ്റർ ഔസേപ്പച്ചൻ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നവരെ ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ ജാമ്യത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും വരും നിങ്ങളുടെ ശ്രമം കൊണ്ടുപോകാൻ കൊട്ടനയിത്തായിരിക്കും പ്രധാന വരുമാന മാർഗം നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സുഖമായി ജീവിക്കണമെന്നില്ലേ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല സർക്കാർ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോ അട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചന്തയിൽ മുതലാളിയുടെ ആൾ വരും കാശ് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും 
മേലാൽ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് നിങ്ങളിത് കൊടുക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ തന്ന് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം അവർ ചൂഷണം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ തന്നെ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കണം എന്നാൽ നല്ല വില കിട്ടും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനാ മൂപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മൂപ്പനായി സംസാരിക്കാം
करें पाली मोटे <laughs> मरणी 
മനസ്സിലായ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് കാട്ടുജാതിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് ആരും നിങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെയൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളെന്നാ വേണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു മോചനം വേണ്ടേ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരുണ്ട ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ കാട്ടിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളെപ്പോലെ പരിഷ്കാരികളാക്കി മാറ്റും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിച്ച് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുന്നവരെല്ലാം നാളെ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അത്തരത്തിലൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കണം ഏ 
എന്താ മിണ്ടാന്റെ മോളെ അല്ല കറമ്പി നീ എന്താ ഇവിടെ കാറ്റുള്ള ഇതൊന്ന് തലയിൽ വെച്ചേ രണ്ടു ഒന്നു തന്നെ മോളെ എന്തായാലും നമ്മള് ഒന്നാ വളരല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള തേക്കും ചന്ദനവും വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാ നീ ഒന്നും ആനങ്ങത്തില്ലല്ലോടാ ഇടാ ഇത് പച്ചിരി തിളപ്പിക്കാൻ അഞ്ചാറ് വിറകല്ലേടാ ഉള്ളൂ പണക്കാരനായാലും പാവങ്ങളായാലും മോഷണം മോഷണം തന്നെയാ പിന്നെ ചേട്ടം പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വേണേൽ വിടാം വിടണ്ട വിടരുതെന്നാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് എടാ കുമാര നിന്റെ കള്ളക്കളി കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എടാ നോക്ക് ഇത് മൂപ്പന്റെ മോള സൂക്ഷിച്ചോ ഒന്ന് കൊക്കയിൽ വലിച്ചറിയും വേണേ നോക്ക് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും കാണുന്നാ നിനക്ക് കൊള്ളാം ഇപ്പൊ ഭാരം ചുമക്കാൻ അവൻ കാണും അവസാനം ഭാരം ചുമക്കാൻ നീ മാത്രമേ കാണൂ സൂക്ഷിച്ചോ പിന്നെ അവസാനം ഭാരം ചുമക്കാൻ നിന്റെ തന്തി ഉണ്ടാവും കുട്ടി ആ തണ്ടിക്ക സൂയ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് ഞാനില്ലേ നിനക്കറിയോ അവന്റെ കള്ളവാറ്റും പങ്കാഴ്ചയും ബാ ഞാൻ ഇനി എല്ലാം പറഞ്ഞറിയാം അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റില്ല അവനെ കുടിയില് എന്റെ റാട്ടിക്ക് നോവ് ആയുങ്ക ശാന്തിക മാടണം ശാന്തിക മാടോക്ക ഭരണം അധികമൊന്നും വേണ്ട ഈ രണ്ട് ആറ് വളതെന്നെങ്കിൽ തീർത്തെങ്കിൽ ുഗമാക്കണം <laughs> 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 ഞാൻ നെയ്യാർ ഐ ബിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ പാറുകുട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു വാറ്റിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം കുട്ടിയാ സൈ എങ്ങനെ സൈ തെങ്ങുണ്ടയ്യ ചേട്ടാ ഞാൻ തിരുനെല്ലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ചാരായവും ഫ്രീ എങ്ങനെ 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 ചാരായവും ഫ്രീ അത് ഇവിടെ നടക്കില്ല 
അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പരിചയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിരോധം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ട് എണീറ്റ് പോടോ യെസ് അതെ വരണം ആ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആശേ സാറിന് കൂളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാനത് അത്രയും കൂർത്തില്ല സാർ എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണല്ലോ സാറിന്റെ ബ്രാൻഡ് എന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ആ അത് ഇവിടെയുള്ള മരങ്ങൾക്കെല്ലാം നാളെ തന്നെ നമ്പർ ഇടണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏതാ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ പേര് ജഗദീഷ് ട്രൈബൽ വെൽഫെയറിലാണ് ജോലി ആദിവാസികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഗവൺമെന്റിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ കാറ്റിലുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓ മനസ്സിലായി ശരിയപ്പ കാണാം വെൽഫെയർ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം ഇത് വെറും ഫയർ ആവാതെ ഫയർ ഔസേ പച്ചൻ ഇന്ന് വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തു തരാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഔസേ പച്ചന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ വേണമെങ്കിലും തരാൻ തയ്യാറാണ് സാറിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പറ ഞാനുമായി പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഔസേ പച്ചൻ ആരായിരുന്നു ഇപ്പോഴാരാണ് ഈ കാണുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സാറിലൂടെ നേടിയതാണ് ഔസേപ്പച്ചനെ ഞാൻ ഇനിയും വലുതാക്കും ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് തിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഔസേപ്പച്ചൻ വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്രയും കാലം ഇവിടുത്തെ കാടുകളിൽ നിന്ന് ചന്ദനത്തടികളും ആനക്കൊമ്പുകളും കയറ്റിയ ഈ ഔസേപ്പച്ചന്റെ ലോറി കടന്നു പോകുമ്പോ അത് മണത്തു നോക്കാൻ പോലും ഒറ്റപ്പട്ടിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളായി ഒരു ചന്ദനക്കഷ്ണം പോലും ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഔസേപ്പച്ചൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ ഇനിയും ആ ബഷീറിന്റെ ശല്യം ഔസേപ്പച്ചൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ട സകല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ ശപഥം ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്റെ ശവം കണ്ടേ ഇറങ്ങുമെന്ന് ചോണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യറ എനിക്കും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടയക്കുന്നു എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ നേട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അല്ല നിന്റെ പിടിക്കൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മാനം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നേ നിനക്കത് പറയാം 
എച്ചിൽ പട്ടികളെക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ അഴുക്കുചാലിൽ നിന്നാണ് എന്റെ തുടക്കം എനിക്കിനിയും വലുതാണ് ഹലോ മിസ്സിസ് അസൈപ്പച്ചൻ ജസ്റ്റ് മന്ത്രിയുടെ പേയാണ് ഹലോ അസൈപ്പച്ചൻ ശരി 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 എപ്പോ രാത്രി എട്ട് മണിക്കോ സന്തോഷം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മന്ത്രിയുടെ പി ഇവിടെ വരും അയാളിലൂടെ വേണം നമുക്ക് മന്ത്രിയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കണി കാണാൻ കൂടെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ കറമ്പി ദേ നമുക്ക് മാറി വന്ന് സംസാരിക്കാം ബാ ബേ വീണല്ലേ വീണോ ഒക്കെ കുഴപ്പമോളൂടിയിരുന്നോ ഞാൻ പിന്നെ നിന്റെ മടി കിടന്ന് സല്ലപിക്കാൻ ഒരു മോഹം ഏനി എന്തിനാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ ഏനി വേഗം കുടലിലെത്തണം പിന്നെ നിനക്ക് മാത്രമേ കുടലുള്ളൂ അപ്പം ചീത്ത വിളിക്കും കറമ്പി നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോട്ടെ അപ്പനോട് ചോദിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ഒടുക്കത്തൊരു അപ്പൻ അയാളങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാറ്റ് കളയും ദേ നമുക്ക് ആ പാറയുടെ പുറകിൽ പോയിരിക്കാം എന്തിനാ നമുക്ക് കാക്കയും പൂച്ചും കളിക്കാം എങ്ങനെ അതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം അറിയില്ലേ വേലേ ും 
കളിലണിഞ്ഞു കൺമണി നീ വന്നു ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നടന്നാൽ ആപത്താ കാടന്മാരെ പിന്നെയും സഹിക്കാം ചില നാടന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് നാടൻ അടിക്കുമ്പോ തനി കാടന്മാരായിട്ട് മാറും ായ <laughs> ഇത് മാത്രമായ ഒരു രസമില്ലടാ മറ്റവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോ എവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രമണിയും കൗസല്യം കൂടെ കൂട്ടിക്കോളാം ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പുറപ്പെട്ട വന്നില്ലേ കുടിയളിയാ
പിരിറ്റ് വാ കത്ത് നോക്ക എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ കാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചതിക്കരുത് ഇല്ല പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കൊങ്കിയെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അവളെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാക്കും കൺഗ്രാജുലേഷൻ ജഗദീഷ് നിന്റെ നല്ല മനസ്സിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നല്ല മനുഷ്യന നാട്ടിൽ വളർന്ന സ്വത്തും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് ആദിവാസികളെ പറ്റി പഠിക്കാനും അവരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശ്രമത്തില്ല അതിരിക്കട്ടെ നേരം വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ എങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോവാണം
ne yapayım? Şimdi kaynıyor bizim oğlum. Kullanımına ആദിവാസികളുടെ ആയത് ബഴക്കോ ബഹളമോ തീർന്ന് പരക്കി നീങ്ക ഇക്കാര്യത്തേക്ക് നീങ്ക ആയുണ്ട സർവ സംഗതി മുറുത്ത് തരുവാകണം സാദിപ്പന് അക്കാര്യം നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാല പൈസ വേണ്ടി വരുവോ ആയത് നാം തരുവോ നിന്റെ മൂത്തറാക്കിയെ വിട്ടിട്ട് നമ്മ ആചാരങ്ങളെ മറികടന്ന് നീങ്ക രണ്ടാളും തെറ്റ് ചെയ്ത് അത് നാമും ഈ കാട്ടുമക്കളും പുറക്കില്ല പിഴയായി മുപ്പത് പണം കെട്ടിയിട്ട് അനക്കവരുടെ കൂടെ കഴിയാം മുപ്പത് പണം
മുപ്പത് രൂപ കൊണ്ട് ഒരു വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തുക ഒരു കോഴിയുടെ വില പോലും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് മൂപ്പൻ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അതിനെ എതിർക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല മൂപ്പന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ടല്ലേ ഒരു പാവം വന്ന അനാവശ്യമായ ജീവൻ ഒടുക്കിയത് ഇതുപോലെ എത്ര ജീവിതങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു ഇത്തരം അനാചാരങ്ങൾക്ക് ബലിയാടാവുന്ന അവസാനത്തെ പെണ്ണ് അവളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ വിവരിക്കേണ്ടി വരും
സാറ് തക്ക സമയത്ത് ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്തു പോയി തന്നെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ മാത്യൂസിന്റെ മഹത്വം കുറച്ചുകൂടി ഒഴിക്കണം വരണം ബഷീർ ആ ബഷീറിനെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സാറിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ ഈ റേഞ്ചിൽ ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാറിനെ പറ്റി ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓഹോ പക്ഷേ സാർ ധരിക്കുന്ന കുപ്പായത്തിനോട് ഇത്രമാത്രം നെറുകേട് കാണിക്കുന്നവനാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സർക്കാരിന്റെ ചോറ് തിന്നുമ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും അതിനോട് കൂറ് കാണിക്കണം സാർ ബഷീർ നിങ്ങൾ എന്റെ കീഴ് ജീവനക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട രാജ്യം മുഴുവൻ ചുട്ടു നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ റാസ്കലിനെ ഈ പിമ്പിനെ ലോക്കപ്പിലാക്കേണ്ടതിന് പകരം സാറ് മോചിപ്പിച്ച് പുറത്ത് വലസാൻ വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു ബഷീർ ഇനി അധികം സംസാരിക്കരുത് ബഷീർ സംസാരിക്കും ഈ വനംകുള്ളക്കാരന്റെ ഏതെന്തായി നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നനാകാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ സാർ ഭാര്യയും പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺമക്കളും അവരെ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇവനേക്കാൾ വലിയവനാകാം ബഷീർ അഭിമാനം ഉണരുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള താപ്പാനകൾ സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ നാട് നന്നാവില്ല തന്നെ പോലുള്ള നാണംകെട്ടവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അന്തസ് ഒരു കത്തിയും വാങ്ങി കവലയിലിരുന്ന് നാല് പേർക്ക് ക്ഷൗരം ചെയ്യുന്നതാണ് സർ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരും എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ദുഃഖിപ്പിക്കണേ കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്തൊരമ്മയിൽ സ്ഥിരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരു പെങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇനിയുള്ള കാലം അവരെയൊക്കെ നോക്കി കഴിയാന്ന് വിചാരിക്കാഷാണ കൃമി വെടിപ്പറമ്പ കാട്ടിക്കിടന്ന് എട്ടും പുട്ടും നിരിയാത്ത ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കാട് മടുത്തു നോക്ക് ഈ കാറ്റിലും പരിസരത്തുമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിന്നെ ആ മൂപ്പനെയും മൂപ്പന്റെ മോന്റെയും കൈ കിട്ടിയാൽ കഴുത്ത് വെട്ടി ബിരിയാണി വെക്കും കാര്യത്തിൽ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നിന്നൂടെ മതി പക്ഷേ എന്റെ തല കാണില്ല നീ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ജഗദീഷ് സാറാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് മര്യാദയ്ക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ആയുസിന് നല്ലത് എല്ലാം സംസാരിച്ചല്ലേ വീട്ടപ്പ എന്നിട്ട് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ഞങ്ങളീ ജാതിയിലും ഉയർന്ന ഉയർന്ന ജാതി 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 ജാതിയിലും ഒന്നും ഇല്ല മനുഷ്യരല്ലേ വരുത് എന്താ ജാതി ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി വന്നിട്ട് ഈ പരിപാടി പെണ്ണിവിടെ 
അത് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വെറും അലവിലാതിയായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാം എന്താ ഇവിടെ എന്റെ റാട്ടിക്ക് തെണ്ണ ഏറെയാ ചാകണോന്നാ പൂപ്പന്റെ കൽപ്പന ഇവിടെ അടുത്തെങ്കും ആശുപത്രി ഇല്ലേ ഉണ്ട് അങ്ങ് താഴെയാ എന്താണ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച നീ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും എന്ന് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ഈ കാട്ടില് മറ്റൊരു പെണ്ണിനും കിട്ടില്ല നാം തമ്മിൽ ഇത്രയും അടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വൈകാം വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കാം എന്താ